Olha, um mototaxista teve a moto roubada por dois vagabundos armados, isso foi em Campina Grande. Ele pede ajuda para conseguir localizar a moto. Eu digo, olha, de coração, eu sei que às vezes 30, 40 reais faz falta, mas pior é perder um, um bem, né? Vamos aqui, Marcos Aurélio. Um assalto que foi realizado no bairro do Centenário, em que um cidadão teve sua motocicleta tomada por dois criminosos que estavam de posse de arma de fogo. E nós vamos conversar com a vítima, que vai nos trazer mais detalhes a respeito desse crime que foi praticado aqui em Campina Grande. Fala aí como eles lhe abordaram. Bem, é o seguinte, eu estava na última segunda-feira, dia 6, como eu começo a trabalhar de 11 da manhã até 10 horas da noite, aí eu já estava praticamente acabando o meu expediente. Encostei a moto para aceitar uma corrida, que eu, eu trabalho pelos aplicativos, né? E no minuto que eu mexi a mão no celular, surgiu dois camaradas do, do mato e anunciando um assalto, me chamando de dizendo que ia atirar na minha cara. Eu desci da moto, desci da moto, desci da moto, não vou lhe matar. E eu não tive outra alternativa para a não ser entregar a moto, entendeu? Aí é como eu estou falando a você, é meu único sustento é essa moto. Eu trabalho de domingo a domingo, tenho três filhos, criança pequena. E preciso demais dessa moto. Desde segunda-feira que eu não, não entro um real no meu bolso porque não tem nem onde tirar, entendeu? Passei três anos juntando para comprar essa moto. E infelizmente, eu rendi os vagabundos e, e tomaram o meu único sustento de trabalho, que é a minha moto. Qual o valor da sua motocicleta? É, ela é uma fã preta. Ano 2014, a valer de mais ou menos 9 mil reais. Como eu lhe falei, eu passei três anos juntando, fazendo bico, já para trabalhar de moto táxi mesmo, porque eu tenho. Tem habilitação, tudo certo. Tem a moto tá emplacada, tá no meu nome, tudo certinho, entendeu? Aí não quiser nem conversa. E eu fiquei com medo só de levar um tiro e dizendo que ia dar dois tiros na minha cara. Aí não tive outra alternativa de se entregar. Isso foi por volta de que horas? Foi exatamente 10 horas e 10 minutos da noite, na última segunda-feira. E passei a noite todinha atrás com uns conhecidos meus, mas infelizmente até agora a moto não apareceu. Eles foram muito agressivos. Demais. É, todo tempo com uma revolta na minha cara e mandando eu afastar, descer da moto e só me ameaçando que ia atirar na minha cara. Na minha cara e não quis nem conversa, não. E eu queria fazer um apelo aí, quem tiver notícia dessa moto, principalmente nesse interior aqui, Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Esperança, que eu sei que os caras às vezes roubam essas motos para vender. Você que comprou, que tiver com essa moto, se entregue, você é um, um pai de família. Se os caras quisessem tirar o pão da boca de, de, de três filhos pequenos que eu tenho para criar. E justamente eu já estava pensando em botar um rastreador na minha moto e não deu tempo nem eu chegar para botar, aconteceu isso comigo.